atakwenda kutembelea pale kwamba mtaambukizwa surua leo surua umeshajulikana kama ni ugonjwa wa kawaida na hofu ilishaondoka ni hivyo hivyo kwa magonjwa mengi ambayo tumekuwa tukia experience sisi kama nchi magonjwa kama TB magonjwa kama ukoma ilikuwa ukikutana na mtu mkoma yani unajiuliza una utasurvive namna gani katika maisha yako lakini siku hizi hofu hiyo imeshaondoka na watanzania wanafahamu yametokea magonjwa mengi kama Ebola Zika katika maeneo mengine mbalimbali hofu zimekuwa zikijengeka sasa ni waombe wa Tanzania hofu tuiondoe hili tatizo litaondoka na tuendelee kuchukua precaution hizo hizo ambazo zinatakiwa kuchukuliwa tusilihusishe hili na uchumi wa nchi yetu mimi nime experience katika miaka miezi miwili mitatu iliyopita ya ugonjwa huu nchi yetu inawajiri wengi kama walimu zaidi ya asilimia rubana kitu nafikiri rubana tisa wawaajiriwa wote ni walimu lakini tumeendelea kulipa mishahara bila hata wao kufundisha zipo nchi zimeshindwa nataka kuwathibitishia walimu tutaendelea kulipa mishahara yenu paka shuli itakapofunguliwa na wafanyakazi wengine tutaendelea kuwalipa mishahara yao mpaka mambo yote ya seto na hii ndio dhana halisi ya kutokuumiza uchumi kwa sababu ya tatizo hili na hili tatizo litaondoka lakini pia waziri nime nimekuapisha leo itabidi mkafanye uchunguzi wa maswara fulani kwenye kwenye hii national defero laboratory laboratory ya kitaifa ya Tanzania iliyokuwa inahusika kupima corona kuna controversial nyingi ambazo ni za ajabu tuliona walikuwa wanatoa matokeo tu positive 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 mara nyingi nilizungumza na vyombo vya ulinzi na usalama hapa siku ile na nikatoa maelekezo kwamba hebu nendeni mkacheki hivi vipimo vikoje hivyo vifaa vikoje na mara nyingi nimekuwa nikisisitiza kwamba si kila kitu unachopewa lazima kiwe kizuri wanaweza wakatumika watu vinaweza vikatumika hivyo vifaa lakini pia inaweza ikawa ni sabotage tu kwa sababu hii ni vita Ninamshukuru sana katibu mkuu mpya Profesa Mchembe wameenda na kufanya kufanya mambo yafuatayo kwa kutumia na vyombo vyetu pia Tulichukua sampo tulichukua sampo za mbuzi tukachukua sampo za kondo tukachukua sampo za papai tukachukua pa, sampo za oili ya gari na sampo za vitu vingine mbalimbali tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua na tukazipa majina Sampo ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30 Mary ile ilileta negative Tulipopeleka sampo ya Fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45 female matokeo yake yalikuwa inconclusive tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26 female papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona 
maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive tulipeleka sampo ya ndege kware imekuwa positive tumepeleka sungura ikawa identitament tumechukua mbuzi akawa positive tukachukua kondoo akawa negative na kadhalika na kadhalika sasa ukishaona umepeleka sampu ukamwambia huyu ni binadamu alafu ikaje ikaletewa positive kwambi na corona maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation ukipeleka mbuzi za sampo nazo zikawa positive maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation ukipeleka fenesi likawa positive makamasi kamasi yake yale ambalo tulia hapa jina la Elizabeth maana yake Elizabeth fenesi nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation kwa hiyo ukishagundua kitu hiki lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu aidha hawana utaalamu which is not true kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine aidha zile sample zinazoletwa kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje mpaka zile swap zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanya na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive yana corona basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya na kama mbuzi nao wana corona na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti basi wana science hatujafanya cha kutosha katika hili kwa hiyo kuna watu kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona na inawezekana wengine wakafa kwa hofu papa ile lipo halijafa lipo tu linaiva mbuzi yule yupo tu wala hajafa fenesi lile lipo labda lije lioze tu baadaye ya muda wake lakini yale ni positive na vitu vingine kwa hiyo natoa wito kwa watanzania msiwe na hofu na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia kwa nini uwe na hofu bwana mafua yamekuwepo ila haya ni mafua ambayo yako advanced nayo yatapita lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani wala si kwa ganda kwa juu kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu wangesema labda aliyerigusa ana corona lakini wametoa with specifications kabisa vizuri wakachoma ndani mle wakaingiza kile kiswap wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona lakini mbuzi awe na corona fenesi liwe na corona papai liwe na corona ndege kama kwale awe na corona ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama wa Tanzania lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa wa Tanzania na kwa wanasayansi lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika wachukue sampo za wanyama 
wachukue sampo hata za kitu kichochote hata liukuta hata mjusi wachukue anything watakuja kuprove haya ninayoyazungumza mimi ni mwanasayansi ninajua ninachokizungumza na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified kwa hiyo nairudia kuwaeleza wa Tanzania bado tuko kwenye elementary stage tusipaniki tuendelee kuchapa kazi uzalishaji uendelee maradufu zaidi tusitishane na wanasiasa waache kuitumia hii kama ajenda haitawasaidia mtu anazungumza funga Dar es Salaam funga Tanga funga sifungi nilichosema ni lazima wa Tanzania tuishi tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution na kiukweli siku zinazokuja mbeleni ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee ili watu wao wanacheza angalau wanaangalia kwenye TV na kadhalika tuweke utaratibu mzuri kwa sababu ninaelewa hata kwa walio kuwa affected na corona sijaona mwanamchezo mmoja yoyote ambaye amedhurika sana kwenye hili na hii inadhihirisha wazi kwamba kwa wale wanaofanya mazoezi corona inawakwepa sasa kama tunawazuia hata kucheza mpira maana yake tunawaambia waugue corona by implication kwa hiyo itafika mahali najaribu kusubiri wataalamu wangu wanishauri vizuri kwamba hata ligi tuendelee kucheza inawezekana tunaweza tukaishi na huu ugonjwa kama wanavyoishi watu wenye ukimwi wenye surua wenye TB na nini na maisha yakaendelea tuache kuogopana tuache kutishana inawezekana hilo na nasi fenesi lingekuwa na lenyewe linasikiaga labda sasa lingekuwa limeshaoza na kuoza kwamba lina corona inawezekana lile papai lilipoambiwa lina corona inawezekana sasa lingekuwa limeshaoza kabisa completely lakini kwa sababu lenyewe halisikii lakini lina corona na lipo sasa wewe kama waziri kashirikiane na wizara ya afya mkacheki hiyo maabara kuu ya nchi kuna nini ndani kama kuna kitu kama criminal kiweze kushughulikiwa kisheria kama kuna watu kwa njia nyingine walijimvovu kwenye criminal kwa kutumia hizi vifaa basi sheria ichukue mkondo wake lakini napo kama vifaa hivi vina technical errors labda vimetengenezwa tu kwamba vikishapima sampo 20 ya 20 moja lazima iwe positive zikishapima kadhaa inayofuata lazima iwe positive labda imeshakuwa calculated that way napo lazima kiangaliwe nilishasema tusikubali kila msaada tukafikiri ni kwa faida ya nchi mnaweza mkawa mkaambiwa wote mna na ndio maana hata sasa wengi wanaoambiwa wengine wana corona ni wazima tu wala hawajajifiri kingine of course mnaweza mkatumia approach nyingine kwamba inawezekana immune system yao yuko juu it's fine lakini yote haya tuyaangalie lakini kikubwa ndugu zangu wa Tanzania tusimame imara hili lisituyumbishe ninajua wapo wengine wangependa sana kuzungumza juu ya corona 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 na naviona kuna vyombo vingine vya habari vyao ni kupiga corona tu corona corona tena vyombo vya nje na huko vinako Tanzania vinavyotangazia ndio corona imeua watu wengi ni lazima mjiulize kwa nini chombo hiki cha habari kinazungumzia corona ya Tanzania hakizungumzii corona ya ya nchi yenyewe inayohusika ambapo thousands wamekufa mjue hii ni vita ya aina nyingine sisi tusimame imara wa Tanzania corona kweli ipo lakini isituyumbishe katika msimamo wetu na direction yetu tusitishwe na anaendelea kutoa wito 
kwa hasa vijana ambao wamekuwa kila siku wana posti wakimuona mtu amekufa na corona marehemu jaji mkuu hapa tumehangaika naye kwa zaidi ya mwaka mzima si vizuri kutaja matatizo yake tumepeleka india mara ya mwisho tukachukua ndege mpaka tukapeleka Nairobi Baba yangu alikufa na kansa Lakini na jaji mkuu mstaafu naye amekufa kwa kansa Lakini watu wamebadilisha maneno ya ajabu Kwa hiyo Tanzania tujifunze kumuogopa hata Mungu Tujifunze hata kumuogopa mtu si vyema kila mtu anayekufa ni kansa ni, ni corona it's not possible mbona malaria yameua watu wengi tu mbona ajali zimeua watu wengi tu juzi pale mkulango wamekufa watu shina moja kwa ajali na roho zao Mungu azipumzishe kwa amani siku hizi hata mtu akikutwa na ajali polisi wanakwenda wanavaa gloves zao wanasema huyu ana, ana corona mtu hata akijiua chumbani kwake wanapokwenda kuchukua ile maiti ni corona ninawaomba wa Tanzania tubadilike tunaichafua nchi yetu tunaiharibu nchi yetu tunajiogopesha sisi wenyewe wakati hili swara Mungu atalihendo na tutapita salama narudia kuwapongeza tena madaktari wetu kwa kazi kubwa wanayoifanya na kwenye hili la mapapai kuwa positive ninampongeza sana katibu mkuu mpya <coughs> wa wizara ya afya wameenda na mabadiliko aendelee hivyo hivyo pamoja na watendaji wake walioko katika wizara ya afya na ninawapongeza sana madaktari na manesi na watendaji wote wa wizara ya afya kwa kuendelea kuwahudumia watanzania katika kipindi hiki kuna mambo mengi tu ya kushangaza katika nchi hii yanayofanyika mkuu wa mkoa wa Mtwara siku moja akazungumza nikamsikia kwenye vyombo anasema DC huyo haweza kusafirishwa kwenda kwao anazikiwa hapa hapa inasikitisha sana haingia akilini <coughs> kama madaktari wanakwenda kuwaona wagonjwa wakiwa wamevaa hizo PPE kwa ajili ya kujiprotect kutoka corona walishindaje viongozi wa mkoa wa Mtwara chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa kuifunga hiyo maiti hizo PPE na kusafirisha kwenda Moshi kama daktari na nesi na wahudumu wanakwenda kuwaona wagonjwa wa corona wakiwa wamevaa PPE walishindwaje sasa hiyo PPE kuifunga kwa yule maiti na akasafirishwa akaenda kazikwa kwa heshima zake kule Moshi ni waombe viongozi wenzangu tusilichukulie hili kwa papara tutumie wataalamu kupata reasons ambazo zinaweza zikatusaidia hata kuwa hendo kama wapo watakao kuwa wanaugua na kupata matatizo kutokana ugonjwa huu wa corona ninaamini corona ipo lakini si kwenye extent hiyo kwa taarifa ambazo tulikuwa tunazijua mimi katika siku mbili tatu zilizopita tulikuwa na watu waliofariki kwa corona katika nchi hii ni sita. Sasa unaweza ukakompea tu mkapiga hata lesho. Hata kwa wenzetu wengine wanaotuzunguka. Piga hiyo lesho ya sita. ukilinganisha na population ya watu karibu milioni sitini ya Watanzania. 
piga na lesho za sehemu nyingine ukilinganisha na population zao unaweza ukaangalia ni, ni nchi gani ambayo wamekufa wengi simple hesabu tu za kawaida lakini tunawapanikisha wa Tanzania wengine wanaogopa hata kwenda kufanya kazi wengine wanaogopa kwenda sokoni mtu mwingine nilisoma kwenye WhatsApp moja anasema funga masoko nikawa najiuliza huyu ana akili za kawaida hapo alipo tu akifunga soko atapata wapi chakula hana shamba atakuwa nanunua wapi chakula atakula wapi tena alikuwa yuko Dar es Salaam anasema funga masoko ni short sighted sasa ni waombe wa Tanzania msiperekwe na mihemko ya watu ambao ni short sighted ukizuia soko la Kariako pale Dar es Salaam watu milioni sita watakula wapi watanunua wapi bidhaa zitatoka wapi na wabaya wetu wanataka tufanye hivyo tuingie kwenye ujinga wa namna hiyo lakini nchi zilizofunga mnayaona matokeo yake sitaki kuzitaja nchi lakini kuna nchi watu wamekufa zaidi ya ya elfu hamsini na zina uwezo wa kila kitu sasa mambo ya kukopi na kupesti hatuwezi kaya apply katika nchi hii ninawaomba wa Tanzania na waomba sana tuendelee kuchapa kazi tuchukue hizo precaution na wale wanaojaribu kututisha tu wapuuze kwa sababu hawana maana lakini pia tuendelee kumuomba Mungu wetu Mungu yupo Wapo hata viongozi wa dini wengine wamemsahau Mungu ambaye kila siku wamekuwa wakituhubiria Wanashika vitabu wanafahamu juu ya wakina Daniel walivyokaa kwenye matumbo ya ya samaki ni Daniel eh, eh Daniel ni kwenye moto Wako wengine walitupwa kwenye moto wako waliotupwa kwenye simba simba hakuwala ni kwa sababu alimtegemea Mungu leo kuna baadhi ya viongozi wa dini wameanza kuyumba na kumsahau Mungu ambaye waliapa ndio kiapo chao Biblia au Kurani wameanza kuisahau kuiweka pembeni na kuweka ubinadamu mbele Acheni kuomba tunajiokoa acheni juu ni nini ni mambo ya ajabu lakini ndio hivyo katika kipindi hiki cha mpito tutayasikia mengi na huu ndio wakati wa kuwapima imani viongozi tulionao hata viongozi wa dini Ukizuia waumini wako wasiende kanisani. Ukazuia waumini wako wasiende msikitini. Na unaweza ukakuta huo msikiti wala hukujenga wewe. Umejengwa na hao waumini. Ile nalo ni swala la ajabu la kujiuliza. Siwaachie waumini wale uwafungulie. Waende mle wenye nia yao waende wakamuombe Mungu hata kama wewe hutaenda kuhubiri pale. Ndio haya tutayaona. Hizi ni changamoto na mimi na waomba wa Tanzania tuendelee kumuomba Mungu na Mungu atatusaidia kutupitisha katika changamoto hizi. Wala hali sio mbaya kama inavyotishwa. Sisi tuko vizuri na biashara zinaendelea na ndio maana tunaweza hata kulipa mishahara. Ufunge kila kitu utawalipa mishahara. Hata wanaozungumza hao funge huku wanaendesha magari mengine yameandikwa STK mafuta yanawekwa mle na serikali lakini anasema fungeni amesahau alichokalia ndicho kinachomlisha wa Tanzania simameni imara huu ugonjwa utaisha utapita tunapata changamoto lakini tutazitatua kwa mfano ile meli ya MV Victoria ilitakiwa ifanyiwe commission kwenye maji pamoja na MV Mbutiama 
ambazo zimemalizwa kutengenezwa kwa fedha ambazo wamelipa wa Tanzania na fedha tumeshalipa tatizo wataalam wale wakuja kufanya commission kutoka Korea wamezuiliwa hawawezi kuja kwa sababu hakuna ndege ya kutoka Korea kuja Tanzania kufanya commission haya ndio machangamoto ambayo tunatakiwa sisi kuyashughulikia ninawasiliana madagaska na wameshaandika barua wanasema kuna dawa zimepatikana kule tutatuma ndege kule na dawa zile zitaletwa pia ili wa Tanzania nao waweze kufaidika nayo kwa hiyo sisi serikali tuko tunafanya kazi usiku na mchana <laughs> wengine wanasema niko chato kwani waliambiwa chato huku sitakiwi kuwepo huku, huku sindiko nitazipo <laughs> nikienda moshi kesho napo watasema niko moshi nimekimbia wapi makao makuu yako Dodoma lakini hizi ni siasa za kutumia kila kitu ni siasa hapa ndipo wakati watu tunatakiwa kusimama pamoja katika kupambana hili na mimi nampongeza sana mheshimiwa Mbatia namtaja openly ni mwanasiasa mzuri wakati wa vita ni wakati wa vita wote tushikamane kwenda mbele na mpaka naniandikiaga na message uwe na moyo mkuu tuendelee kuchapa kazi ni mwanasiasa wa opposition lakini angalau ni muelewa unajua kabisa kwamba huyu anaangalia masirahi ya Tanzania Mungiru unamkuta anazungumzia Dar es Salaam wala hayuko bungeni leo tumeahirisha kwenda bungeni acha na nimeshatoa instruction hakuna kuwalipa posho utalipwaje posho wakati uhifanzi usipoenda watakulipa au mabeberu wanao kutumia kuzungumza hayo nayo utakaa kuzungumza lakini wa Tanzania tusikubali kutumika Corona haiko Tanzania tu iko kila mahali iko Marekani iko Uingereza iko Uholanzi iko Sweden iko everywhere iko Japan iko China iko th- kila mahali sasa wasitumie hii kama base kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa wa Tanzania tusimame imara tushikamane tumtangulize Mungu wetu tuchape kazi tusiogopane tusaidiane ili tatizo hili tuondoke na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijinga jinga kama hizi ambazo nimezipa, nimezisema kwamba papai nalo lina corona kwale ana corona mbuzi ana corona ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi ni waombe wataalamu wetu vyo vikuu sokoine university of dar es salaam vyo vyote nemri na kadhalika huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa Sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama anafahamu kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sampo hatukumjulisha. Yeye amepima akijua ni sampo za binadamu. Lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mimi nimekupongeza tena kukuapisha kwa mara ya pili. Kafanye kazi fanye kazi kamtangulize Mungu watakusema wewe nyamaza chapa kazi wewe jua jukumu lako ni kuhakikisha wizara ya ya sheria na katiba kama ilivyoongozwa vizuri na mheshimiwa marehemu mahiga ukayasimamie yale yote aliyoyafanya kayasimamie na kayatekeleze mzee mahiga alifanya kazi yake vizuri sana alifanya wizara ya mambo ya nje na bado akafanya wizara ya katiba na sheria alikuwa na unyenyekevu wa pekee mbali ya umuli wake alikuwa mnyenyekevu alipenda kazi yake mzee mahiga hata kama ingekuwa ni usiku saa nane unamtumu unatakiwa uende mahali fulani anaenda airport na kuondoka Mungu akaipumzisha roho yake salamu. Ni pigo kubwa lakini nendo kaisimamie hiyo replacement. Nimeona wewe utakwenda angalau ukafanye hiyo kazi ambayo iliachwa 
na mheshimiwa Mahiga na Mungu akakusimamie na mara nyingi vijana wengi hawajaniangusha sasa kasimamie hilo kwa ajili ya maslahi ya nchi hii baada ya kusema haya naona sina kitu kingine cha kuadi lakini ni waombe wa Tanzania ndugu zangu hofu ni kitu kibaya sana msikubali kuwekwa hofu inawezekana katika utaratibu huu wapo watu wamekufa kwa sababu ya hofu hofu tuimalize hofu itukaishinde ni waombe viongozi wa dini huu ndio wakati mzuri wa kutangaza yale yaliyo tuliyoaminia kuyahubiri huu ndio wakati wenyewe wako mashahidi wengi tu waliosimama imara mashahidi wa Uganda hapa mitume wengi tu walisimama imara katika kipindi kigumu viongozi wetu wa dini msitupotoshe Ingawaje ninafahamu hata shetani anatumiaga viongozi wa dini katika kipindi kigumu Viongozi wa dini mka sacrifice ahadi zenu mlizozitoa kwa ajili ya kuwapa imara na kuwaimarisha wa Tanzania katika tatizo hili la ugonjwa Nampongeza sana mufti Alinambia wao wataendelea kufunga katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Corona haita wazuia kufunga katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wamefunga na wapongeza sana. Nampongeza sana rais wa baraza la maskofu. Baba askofu mkunya Isonga anasema sisi tupo katika maombi. Tutaendelea kulitumikia taifa lakini tutaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu wetu tukitimiza viapo vyetu. Kwa sababu katika Kurwani na katika Biblia mifano yuko mingi ya watu waliopita katika maajabu wakayashinda katika kipindi kigumu. Kwa hiyo mimi ninaamini na sisi tutashinda. Sasa viongozi wa dini watusaidie katika kutukumbusha hayo wasiviweke vitabu pembeni wakafata yao ndugu zangu wa Tanzania tusimame imara tumeshashinda hii vita Mungu hawezi kututupa na Mungu wetu anatupenda siku zote basi mimi nawashukuru sana na washukuru wa Tanzania wanaonisikiliza lakini nakushukuru waziri siju umetoka saa ngapi Dodoma <laughs> lakini Mungu akujalie kafanye kazi yako kesho ni Jumatatu si ndio kwa hiyo nimeshakuapisha kuanzia sasa ni waziri we ukifika njiani anza kufanya kazi hata ukishatoka tu hapa wewe kaendelee kutekeleza majukumu yako na Mungu akujalie sana haya asanteni sana na Mungu awabariki Mungu ibariki Tanzania Mungu wabariki wa Tanzania wote na Mungu awabariki wafanyakazi na watendaji wote wanaopambana na tatizo hili la corona kwa sababu ushindi uko mikononi mwetu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais na hapo ndo tumekamilisha tukio letu la kiapo. Tumekamilisha tukio letu la kiapo kwa Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria. Tunakushukuru sana mheshimiwa rais na sasa tunaweza kuendelea na ratiba nyingine.
Wakati wote mahali popote kupitia simu yako ya kiganjani soma magazeti yanayochapishwa na Global Publishers kama vile Champion, Sport Extra, Gatika, Uwazi, Risasi, Amani, Wikienda na Ijumaa. Cha kufanya ni kujiunga hivi sasa ili upate pungulo kubwa la bei na nafasi ya kujishindia zawadi kem kem. Usisubiri kusimuliwa. Hebu tembelea website ya www.globalapp.co.tz au download Global App kupitia App Store na Google Play Store. Siku zote Global Publishers inakupatia unachokipenda.